أعزائي الفيلمرز اليوم جايب لكم أفضل عشر أفلام حربية حديثة وأعني بحديث الأفلام اللي صارت بعد التطور البشري العسكري بمعنى أفلام زي بريف هارت وتروي ما هي معانا ونعني أيضا الأفلام اللي صارت أحداثها مع الجنود وسط الحرب يعني أفلام زي ذا بيانست وشندلرز ليست أيضا ما هي معانا ولما نقول حديث مو معناته أفلام ألفينات تبغى جديد روح أتفرج أفينجرز هنا أبغى معايا في المرز حقيقيين يتعمقوا في تاريخ الصور المتحركة ف جهزوا اسئله <تصفيق> All faces of the same man. في المركز العاشر عزيز الفيلمر عندنا ذا ثين ريد لاين قصة كتيبة تعاني أثناء محاولتها للاستيلاء على تلة في الحرب العالمية الثانية ضد اليابانيين الكتيبة هذه فيها شون بين جورج كلوني إدريان برودي وودي هارلس إنه غيرهم معظمهم أبدعوا في شخصياتهم وعطونا أداءات فريدة من إخراج العبقري تيرنس مالك اللي عطانا حرب إنسانية موزونة في قصة مثيرة ومشوقة ترى شحت للسبعة أوسكارز ما فازت بأي منها المركز التاسع معنا فيلم حربي شخصية الرئيسية ما أطلقت ولا رصاصة القصة الحقيقية لجندي الإسعاف الأمريكي ديزموند دوس اللي ببطولية أنقذ عشرات ضحايا الحرب العالمية الثانية من غير ما يحمل سلاح بإخراج العريق ميل جيبسون اللي عطانا مشاهد حربية بشعة ممتعة وقصة مثيرة إلى النهاية بأداء الممتع أندرو غارفيل موسيقى وإديتنج محبوكين فوزوا هيكسوريج ب اثنين اوسكارز من اصل ستة ترشيحات. I apologize for not revealing my true feelings. I apologize, sir, for not telling you sooner that you're a degenerate, sadistic old man. And you can go to hell before I apologize to you now or ever again. تجربة حربية للعظيم ستانلي كيوبريك كانت قبل فول ميتال جاكيت ب 30 سنة لما اعطانا باثس اوف جلوري فيلم الحرب العالمية الأولى الممتع واللي يتكلم عن جنود كتيبة يحكم عليهم بالإعدام لجبنهم في المعركة فيضطر قائدهم كيرك دوغلاس للدفاع عنهم والوقوف أمام رؤسائه رغم إني شخصيا ما أحب كيرك دوغلاس كممثل إلا إنه كيوبريك استخدمه صح في قصة مؤثرة وحرب مهيبة صنعها كيوبريك على شاشة قبل 60 سنة. The car has been parked illegally. The suspension is sagging. There's definitely something heavy in the trunk. Interesting. What's he doing? I'm gonna die. I'm gonna die comfortable. How many bombs have you disarmed? 873. 873. You're a wild man. You know that? <laughs> الفيلم الوحيد في قائمتنا اللي تدور احداثه في العراق اثناء الغزو الامريكي واللي يتكلم عن فرقه فك القنابل وقائدهم جيريمي رينر اللي بالنسبه لي اعتقد انه في ذا هيرت لاكر اعطانا افضل اداء في مسيرته الفنيه والفيلم الوحيد ايضا في قائمتنا اللي من اخراج انثى كاثرين بيجلو المبدعه الرائعه اللي عندها ايضا زيرو دارك ثيرتي قدمت هنا فيلم مثير بقصه ممتعه وزوايا تصوير مجنونه استحق معانا المركز I want you to remember that no bastard ever won a war by dying for his country. He won it by making the other poor dumb bastard die for his country. Where are you going, General? Berlin! I'm going to personally shoot that paper-hanging son of a... 
زاوية على حياة الجنرال الأمريكي جورج إس باتن أثناء نضاله في الحرب العالمية الثانية ضد جنرالات الجيش النازي الفيلم على الرغم أنه قديم إلى أنه مسلي ويمتعني ويحمسني في كثير من مشاهده ممكن تعتبره بروباغاندا حرب أمريكية وممكن تشوفه صادق لكن بغض النظر عن دقة أحداثه التاريخية إخراج فرانكلين جي شافنر الإبداعي سيناريو كوبولا المجنون وأداء جورج سي سكات في الدور الرئيسي كانوا معادلة أنتجت فيلم حربي مسلي يسجل في التاريخ أول أفلام ثلاثية فيتنام للمخرج أوليفر ستون وأشهرها إذا كانت الحرب جحيم فبلاتون أحد أكثر الأفلام إظهارا لجحيمها أداءات شارلي شين ويليام ديفوي وتوم بيرنجر لا تنسى ناهيك عن تطور شخصيات مهيب ومشاهد حربية واقعية فاز بلاتون بأربعة أوسكارز من ثمانية ترشيحات وسيظل أوليفر ستونز بلاتون أحد أفلام فيتنام الخالدة الفيلم الألماني الوحيد في قائمتنا والرابع على الترتيب داس بوت بالنسبة لي أعظم فيلم حربي بحري حيث تدور معظم أحداثه مع طاقم عسكري على أحد قوارب اليو بوتس الألمانية القادرة على الغوص لعمق معين الفيلم تم تصويره بأساليب وزوايا تعيش كتمة ضيق جو القارب المظلم وتاخذك للتضارب في المشاعر ما بين الفخر والإهانة والحزن أثناء الحرب العالمية الثانية ضيف عليهم سكور موسيقي رائع وأداءات واقعية حقيقية عشان يطلع لك فيلم حربي بحري عظيم يستحق وقت كل فيلم You're not a writer, you're a killer A killer, yes sir Do I think America belongs in Vietnam? Um... ثالثا الفيلم الحرب القريب جدا إلى قلب فول متل جاكيت لستان لكيوبريك اللي عمله في وقت كان عنده حرية إبداعية وقدرة إنتاجية أضخم بكثير من باث سوف جلوري الفيلم مجنون بقسميه اللي معظم الناس يفضلوا منهم القسم الأول الخاص بمعسكر التدريب إلى أنه فول متل جاكيت ككل فيلم رائع يكفيك وجود شخصية السيرجنت هارتمان شخصية قاسية عنيفة لعينة لن تتكرر في السينما الأمريكية You will not like me. But the more you hate me, the more you will learn. Full Metal Jacket هو معالجة نفسية درامية عبقرية لحرب فيتنام استحقت معانا المركز الثاني. I love the smell of napalm in the morning. في أي فيلم على قائمتنا يستحق كلمة ملحمي فهو أبوكليبس ناو لفرانسيس فورد كوبولا قصة الكابتن ويلرد اللي توكل له مهمة اغتيال كولونيل خائن في أعمق أعماق غابات فيتنام القدرة الإنتاجية الهائلة وفكر فرانسيس فورد كوبولا المجنون كمخرج ضيف عليهم أداءات مارتن شين ومارلون براندو في الأدوار الرئيسية عشان يطلع لك فيلم جبار ممتع جدا على المستوى البصري مارلون براندو ايش سوف؟ انا لسه كنت بعلق ايش حنكذب؟ الان زعلانين انه مارلون براندو اوكي مارتن شين بس لحاله اوكي انا اسف انا اسف قبل ما اقول لك مركزنا الاول في القائمه عزيزي الفيلم سجل عندك افلام حربيه حديثه للاسف ما استطعنا ان ننضم منها في القائمه ذا بريدج اون ذا ريفر كواي اللي حصلت احداثه اثناء الحرب العالميه الثانيه بلاك هوك داون اللي صارت احداثه في الصومال انيمي ات ذا جيتس اللي كان من ابداع جود لو وايد هاريس فيوري اللي اعطانا يا براد بيت وشايا لابوف دنكيرك اللي اعطانا يا كريستوفر نولان مؤخرا وبيهايند انيمي لاينز اللي كان من ابداع اوين ويلسون وجين هاكمان وعبادي أص... صار علينا اننا نحطه في القائمه في 
1944 يتم إنزال فصائل الجيش الأمريكي على شواطئ نورماندي الفرنسية لمواجهة الجيش الألماني الصل سبيلبرغ هنا يعطينا أصدق وأروع وأكثر صور حقيقية للحرب العالمية الثانية قدمت في فيلم أثناء محاولة توم هانكس وكتيبة في إتمام مهمتهم اللي تتمثل في البحث عنه وإيجاد البرايفت رايان وإعادة لوالدته عشان أخوانه الباقين كلهم ماتوا أثناء الحرب فيلم جبار على جميع الأصعدة وقصة تبقيك متشوق طوال مدة عرضها صور مبهرة وأداءات أخاذة من توم هانكس وما ديمن وباقي طاقم التمثيل فاز بخمسة أوسكارز من 11 ترشيح واستحق أنه يكون أفضل فيلم حربي حديث في فيلم توب 10 تماما عزيزي الفيلم اذا كان فيها اي افلام حربيه حديثه تستحق انها تكون في القائمه وما ذكرناها حط لنا هي في التعليقات بالاضافه لاي قوائم تبتن تبغى تشوفها في فيلمر في الاسابيع القادمه زر السبسكرايب حيخلي تواصلنا اسهل ودائما كون فيلمر بس عشان يبيع عشان يحط اسمه يبيع. تتفقوا ولا تختلفوا؟ مارلون براندو كيف